Татьяна Веселова заработала травму плеча, когда гуляла с собакой. Любимый питомец резко дернул по водоке, и женщина получила смещение суставов. Целый год Сахаленко ездила по больницам, помочь никто не мог. Требовалась замена поврежденной части. А такие операции на островах не проводили. Я дома не убиралась, уже не могла убрать. У меня дети приезжали, внучка приезжала, убиралась. Все это было уже невозможно. Только могла водить кушать на низком столике. Раньше на Сахалине лечили только несложные патологии суставов верхних конечностей. Если методика не давала результатов, отправляли больных на материк. Теперь же сахалинцы могут полностью вылечиться, не вылетая за пределы острова. Врач высшей категории Вадим Найданов обучил хирургов из областной больницы эндопротезированию плечевых суставов. Под наблюдением барнаульского коллеги сахалинские специалисты делали первые операции. Эта методика называется «Визит хирург хирургу». Это наиболее оптимальный путь для того, чтобы хирурги повышали свою квалификацию. Замена плечевого сустава требуется при самых тяжелых заболеваниях. Операция проводится под общей анестезией. После введения наркоза выполняется разрез около 10 сантиметров, удаляется пораженная часть. Затем вставляют металлический протез и дополнительные вкладыши. Рана ушивается. Уже на пятые сутки пациента выписывают. Период реабилитации занимает от полугода до восьми месяцев. На данный момент мы имели опыт лечения, оперативный опыт лечения таких пациентов. Это артроскопия плечевого сустава, восстановление целостности именно тех порванных структур, которые как бы и были. Вот. Но есть определенные условия, когда уже совсем проходит большое количество времени, когда уже невозможно что-то восстановить, и тогда, конечно, требуется именно эндопротезирование. Операция дорогостоящая. Один протез стоит минимум 150 тысяч рублей. Однако круглая сумма себя оправдывает. Результат – восстановленная двигательная функция и отсутствие боли. Начнут практиковать новую методику со следующего года. Потребность в таком протезировании в области высокая. В очереди стоят порядка 30 человек. Кристина Ким, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.